ഹായ് ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചക്കീസ് ഡാമോ മൈ നെയിം ഈസ് നീമ സജു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നോക്കി എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹെഡ് ക്രോക്കിയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പം ചിലർക്ക് നിങ്ങൾ സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് ഈ ക്രോക്കി ക്രോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ക്രോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്കെച്ച് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മെഷർമെൻറ്റ്സ് മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസൈനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡ്രസ്സിന് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ക്രോക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹെഡ് ക്രോക്കി അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകണേന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ഒരു നയൻ ഹെഡ് ക്രോക്കി അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഓരോ സ്ഥലത്തും അതായത് ഓരോ രാജ്യത്തും അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വേറെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹെഡ് ക്രോക്കി ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിനേക്കാളും ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഹെഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹെഡ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹെഡ് പിന്നെ നയൻ ഹെഡ് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് നയൻ ഹെഡ് അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹെഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നയൻ ഹെഡ് ക്രോക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത് നയൻ ഹെഡ് ക്രോക്കി ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ എങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ആ അത് ബേസിക് ബേസിക് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു കേസാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു നോക്കാം ഓക്കെ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ എന്തും പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഇട്ടേക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വലിയ സ്കെയില് ചെറിയ സ്കെയില് പെൻസില് മാർക്കർ എറൈസർ ആൻഡ് ഷാപ്നർ അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നയൻ ഹെഡ് ക്രോക്കിയാണ് നയൻ ഹെഡ് ക്രോക്കി അപ്പോൾ ഈ നയൻ ഹെഡ് ക്രോക്കിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹെഡിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹെഡിൽ നമ്മൾ ടെൻ ഇഞ്ചസും ഹാഫ് ഇഞ്ചസും കൂടെ എടുത്തു ഇവിടെ നമുക്ക് നയൻ ഇഞ്ചസ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ നയൻ ഇഞ്ചസ് ഓരോ ഇഞ്ചുമായി ഇഞ്ചസ്സായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെൻറ്ററിലൂടെ ഒരു ലൈൻ ഇട്ടു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ലൈനിന് ലൈനുമായിട്ട് ഓരോ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോയിൻറ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് ഓരോ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സീറോ ടു നയൻ അതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇന്ന് ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഹെഡും ചിന്നും ഞാൻ ഇടപെടുത്തി അപ്പോൾ സീറോയിലാണ് ഹെഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒണ്ണ നിലപെടുത്തിയ ലൈനിലാണ് ചിൻ അപ്പോൾ ഹെഡിന് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററും ചിന്നിന് ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും അര സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഹെഡിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് അതിനകത്തോട്ട് വരച്ചു ഇനി സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ബെസ്റ്റിനും ചിന്നിനും ഇടയ്ക്ക് നമുക്കിനി ഷോൾഡർ ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് രണ്ടിൻ്റെയും ഹാഫ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഈ ഷോൾഡർ ടു ഇഞ്ചസ്സാണ് ഷോൾഡറിന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ടു ഇഞ്ചസ് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ആ രണ്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ
അപ്പോൾ ഹിപ്ലാൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിപ്ലാനും നമ്മുടെ ഷോൾഡറിലായാലും ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ടു സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹിപ്ലാനും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ലാൻഡിലുള്ള ആ പോയിൻറ്റും ഹിപ്പിൻ്റെ പോയിൻറ്റും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇനി അതിനുശേഷം വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് കഴിഞ്ഞ് ഹിപ്പ് ലാൻഡ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത തൈ അടുത്ത നീ ആണ് വേണ്ടത് കാൽമുട്ട് കാൽമുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സർക്കിൾ ലെഫ്റ്റിൽ റൈറ്റിൽ വിട്ടു അത് ഒരു 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 സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിലാണ് രണ്ട് ലൈൻ രണ്ടും സർക്കിൾ ഇട്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഹിപ്പ് ലാൻഡിന് താഴെ ഒരു ഒരു കാൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നീ നീസ് നീലിട്ട സർക്കിളുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ പോയിൻറ്റിന് അതും ഒരു ഹാഫ് സെൻറ്റിമീറ്ററോ വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഹാഫ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിൽ റൈറ്റിൽ ഹാഫ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തതിന് ശേഷം സർക്കിൾ ഇടുക സർക്കിൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ആ നീ പോയിൻറ്റും ഇപ്പോൾ ഇട്ട സർക്കിളുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമുക്ക് ആ നീക്കും ആംഗിളിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു മസിൽ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ മസിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെരിച്ച് വരച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇനി ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ചപ്പലിൻ്റെ ആ ഒരു ഹൈ ഹീൽസ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ വരച്ച് ചേർക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കയ്യുടെ കൈയുടെ കേസാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ലാനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ റൈറ്റിലോട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇട്ടു അവിടെ രണ്ട് സോറി ഇഞ്ചല്ല സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണേ രണ്ട് സർക്കിൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിലും വരച്ചു എന്നതിന് ശേഷം ഷോൾഡർ പോയിൻറ്റും പിന്നെ ബസ്റ്റിൻ്റെ ഇച്ചിരി താഴ്ത്തി താഴ്ത്ത് നിന്നും ആ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്നും സർക്കിളിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതിന് ശേഷം ഹിപ്പ് ലാനിൻ്റെ അതുപോലെ ഒരു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററും മുക്കാൽ സെൻറ്റിമീറ്ററും അകലത്തിൽ ലെഫ്റ്റിൽ റൈറ്റിലും ഓരോ പോയിൻ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ആ വേസ്റ്റ് ലൈനിലുള്ള ആ എൽബോയിൽ നിന്ന് ഈ ലൈനുമായിട്ട് സർക്കിളുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൈപ്പത്തിയും കൂടെ കരച്ച് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു നാൻ ഹെഡ് അപ്പോൾ ഒരു നാൻ ഹെഡ് ക്രോക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഇനി ഇത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡ് ബുക്കാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന ടൈമിൽ ചെയ്തിരുന്ന റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ് ബുക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്രോക്ക് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അടുത്ത ഡിസൈൻ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്